ಸ್ವರಂಘ್ನಸಂಚೀವಾಣೀಂ ವಾಚ ಪ್ರವೃತ್ತ ಗುರೂನ್ ಗೂಢಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರಣಮಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಂವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತತ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರ ಶಾಂತಿ 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 ಮನ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೋ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟಿ ಕಾಂಡ ದಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡಮು ಅನಂಟಾರು ಅವಿ ಕ್ರಿಂದಟಿ ತರಗತಿಲೋ ಕೂರ್ ಚೇಸ್ಕುನಾವನಿ ಅನಿಪಿಸ್ತುನಿ ಪರೀಚ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಪರೀಚ್ಯ ಭೂತಾನಿ ಪರೀಚ್ಯ ಸರ್ವಾ ಪ್ರದಿಶೋದಿಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಥಮಜಾರುತ ಸ್ಯಾತ್ಮನಾತ್ಮನಭಿಸಂಭೂವ ಅನೇ ಅನೇ ಮಂತ್ರಾನ್ನಿ ಕಿಂದಿರಿಸಾರಿ ತೆಪ್ಪುಕುನ್ನಟ್ಟುಗಾ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಉಂದಿ ತರುವಾತ ಭಾಗಾನ್ನಿ ಭಾಗಾನ್ಲೋಗಿ ಬೆಡ್ದಾಂ ನೀನ್ ಇಕ್ಕಡ್ ನುಂಚಿ ಕೊಂತ ದೂರಮು ಇಂತವರೆಗು ಬ್ರಹ್ಮಮುನು ಗುರಿಂಚಿನಟುವಂಟಿ ವಿವರಾಲು ಚೆಪ್ಪಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಾಧಿಂಚಟಾನಿಕಿ ಕರ್ಮಮ ಅವಸರಂ ಕರ್ಮವಂಟೇ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಲು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಲು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಲು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಲು ಅನಿ ಕರ್ಮಲು ಅನೇಕ ವಿಧಂಗಾ ಉನ್ನಾಯಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದುಲು ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯಾದುಲು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಲು ನೈಮಿತ್ತಿಕವಂಟೆ ದರ್ಶಪೂರ್ಣಮಾಸಾದುಲು ಅಂಟೇ ಅಮಾವಾಸ ನಾಡು ತರ್ಪಣಾಲು ಜೈಟಂ ಮೊದಲೈನಟುವಂಟಿವಿ ಇವಾಟ್ ನೈಮಿತ್ತಿಕವಂಟಾರು ಲೇಕಪೋತೆ ಪಂಡಗಲು ಕಾರ್ತೀಕ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸಂಲೋ ಮರಿ ಅಭಿಷೇಕಾಲು ಜೇಸ್ಕೋಟಂ ಮೊದಲೈನಟುವಂಟಿವನ್ನಿ ಕೂಡ ಏದೋ ಒಕ ನಿಮಿತ್ತಾನ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇವಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬಾಟ್ನಿನ್ ನೈಮಿತ್ತಿಕಮರು ಅಂಟಾರು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮರು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮರು ಅಂಟೆ ಏದೋ ಒಕ ಕೋರಿಕ ಒಕ ಒಕ ದಾನ್ನಿ ಸಾಧಿ ಅನೇ ಪ್ರಯತ್ನಂತೋ ಚೇಸೇಟ್ವಂಟಿ ಕರ್ಮವನ್ನಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಂಟಾರು ಉದಾಹರಣೆಗೂ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜು ಪುತ್ರ ಕಾಮ ಇಷ್ಟಿ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಮು ಚೇಸಾರು ಪುತ್ರ ಕಾಮ ಇಷ್ಟಿ ಪುತ್ರುನಿ ಅಂದಲಿ ಕಾಮತೋ ಚೇಸೇಟ್ವಂಟಿ ಇಷ್ಟಿ ಅಟುವಂಟಿ ವಾಟ್ನಿ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅಂಟಾರು ಈ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನೇಟ್ವಂಟಿವಿ ನಿಜಾನಿಕಿ ಆ ಜೀವಿತಮಂತ ಚೇಯವಲ್ಸಿಟ್ವಂಟಿವೆ ಎಂದುಕಂಟೇ ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ದ್ವಿಜೀವಿಷೇ ಶತಕುಂ ಸಮಾಹಾನಿ ದಿಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ತುಲೋ ಮನಕು ಒಕ ಮಂತ್ರ ಉಂದಿ ಕುರ್ವನ್ ಕುರ್ವನ್ ಅಂಟೇ ಚೇಸ್ತೂನೇ ಉಂಡಾಲಿ ಅನಿ ಅದಿ ಪ್ರಜೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕುರ್ವನ್ನೇ ವೇಹ ಕರ್ಮಾಣಿ ದ್ವಿಜೀವಿಷೇ ಶತಕುಂ ಸಮಾಹ ಅಯ್ತೇ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಮುನು ಸಾಧಿಂಚದು ಬ್ರಹ್ಮಮುನಕು ನೇರುಗ ಮಾರ್ಗಂ ಕಾದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಋಷುಲು ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾರಂಟೇ ಕರ್ಮ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿನಿ ಕರಗಿಸ್ತುಂಡಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಕರಗಿತೇ ದಾನಿಯಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಕ್ಕಡ ಏರ್ಪಡತಾಡು ಅಂಟೇ ಇಂಟ್ಲೋ ಚೆತ್ತ ಚೆದಾರವ ಅಂತ ಪೆಟ್ಟುಕುನಿ ಭಗವಂತುಣ್ಣಿ ಮನ ಆವಾಹನ ಚೆಯ್ಯಲೇ ವಾಟ್ನನ್ನಿಟ್ನಿ ಕೂಡ ತುಡಿಚೇಸ್ಕೋವಾರಿ ಆ ತುಡಿಚೇಸ್ಕುನಿ ಇಲ್ಲಂತ ದೇವ ಮಂದಿರವಂತ ಶುಭ್ರಂ ಚೇಸ್ಕುನ ತರವಾತ ಅಪ್ಪುಡು ಭಗವಂತುಣ್ಣಿ ಅಕ್ಕಡ ಆ
మనకు సాంసారికమైనటువంటి అనేకమైన చిక్కులు కష్టాలు దుఃఖాలు బంధాలు ఇవన్నీ కూడా హృదయంలో పేరుకుపోయినటువంటి చెత్త లాంటివి ఈ చెత్తనంతటినీ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా గురిచేసి చిత్తాన్ని నిర్మలం చేసుకోవాలి మా హృద మనీష మనస మనస అభికృప్త అనే ఓ మంత్రం ఉంది హృద మనీష మనస అంటే ఈ హృదయం అనేటువంటి మన దేవ ఆయతనాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా శుభ్రం చేసుకోవాలి శుభ్రం చేసుకోవడం దేంతో చేస్తాం ఇల్లు శుభ్రం చేసుకోవడానికి చీపురు కట్ట మొదలైనవి నీళ్లు తడిగుడ్డ పెట్టడం మొదలైనటువంటివి ఉంటాయి చిత్తం అనేటువంటిది ఆ రకంగా ఒక వస్తువు కాదు దాన్ని సూక్ష్మదేహం అన్నారు కదా సూక్ష్మదేహం అంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ ఆకారము మొదలైన ఉండవు అందుకని దానికి చిత్తశుద్ధి చేసుకోవటానికి కావలసినటువంటి ఏమిటి అని అంటే కర్మకాండ అని శాస్త్రకారులు చెప్తున్నారు ఆ కర్మకాండ అనేటువంటిది అనేక విధాలుగా ఉంటుంది దృష్టిలో మానవ మానవులలో లేకపోతే ప్రాణులలో అనేకమైన జాతులు ఉన్నట్టుగా మానవుల్లో కూడా అనేకమైనటువంటి వర్ణవ ధర్మాలు ఆశ్రమములు ఉన్నట్టుగా అనేకమైనటువంటి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళకి ఆ ఏ జాతి వాళ్లకు ఆ జాతికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కర్మకాండలు మృతు గ్రంథాలు మొదలైనటువంటివి ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాయన్నమాట కాబట్టి ఆ కర్మకాండలు ముఖ్యంగా మనం రోజు సంధ్యావందనం చేస్తున్నాం ఈ సంధ్యావందనం అనేటువంటిది నిత్యము చేయవలసినటువంటి పని నిత్యము త్రికాలములలో చేయవలసినటువంటి పని మనం ఏదో నెపాలు సాకులు చెప్పుకుని చేయలేకపోయినామని భోజనం మాత్రం చేస్తూనే ఉంటాం కానీ ఈ సంధ్యావందనం మొదలైనవి చేయటానికి ఏవో ఏవో అవాంతరాలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ సాధ్యమైనంత వరకు అవి అవాంతరాలుగా మనం భావించకుండా నియతమైనటువంటి కాలంలో సంధ్యావందనం చేయటం మొదలైనటువంటివి చేస్తే అవి చాలా ప్రప్రధానమైనటువంటి చిత్తశుద్ధి సాధనం అనమాట అగో అటువంటి సంధ్యావందన మంత్రాలు అగ్ని అగ్నిహోత్రం చేయవలసినటువంటి మంత్రాలు దేవ పూజ మొదలైనటువంటి మంత్రాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండవ విభాగంలో బ్రహ్మ అంటే అవ్యక్త పరబ్రహ్మం నుంచి ప్రకృతి ఏర్పడిన తర్వాత ఆ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి మనుష్యులు మొదలైనటువంటి జీవరాశులకు సంబంధించినటువంటి అందులో ముఖ్యంగా మానవ ఆ సమాజానికి చే కావలసినటువంటి కర్మకాండలు మొదలైనటువంటి మనిషిని చెప్పేటువంటి అనువాదంతో మనం ఇవాళ ప్రారంభిస్తున్నాం సరసస్పతిమద్భుతం ప్రియవింద్రస్య కామ్యం సని మేధామయా శిషం అని మంత్రం సరసస్పతిం అద్భుతం ప్రియం ఇంద్రస్య కామ్యం సని మేధాం అయా శిషం ఆ పరమాత్మ అద్భుతంట ఆశ్చర్యం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం చూసినప్పుడు మన మనస్సు ఆహా ఆహా ఏమిటిది ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అంటే మనం చెయ్యలేని ఏదైనా పని ఎవరైనా చేస్తే దాన్ని మనం ఆశ్చర్యంగా చెప్తాం ఇప్పుడు కాళిదాసు శాకుంతల నాటకంలో ఒక లేడీని తరుముకుంటూ వచ్చాడు రాజుగారు ఆ లేడీ భయంతో ప్రాణభీతితో అసలే మామూలుగా అది ఎక్కువ దూకుతూ వెడుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ ప్రాణభయంతో ఇంకా అతి అతి తీవ్రమైనటువంటి వేగం ఉంటుంది దాన్ని ఆయన కాళిదాసు చాలా చమత్కారంగా చెప్పాడు ఎగురు ఎగురుతో ఉందిట ఎప్పుడో ఒక్కసారి నాలుగు కాళ్ళు నేల మీద తా తాకనట్టుగా ఉంచు ఉంచు ఉంటుంద మళ్ళీ అవి జంప్ చే చేయటానికి అది దాన్ని భూతంగా తీసుకుని మళ్ళీ ఎగురుతుంది అందుకనే వ్యతి బహుతరం స్తోక ఉర్వ్యాం ప్రయాతి అని ఉంటాడు కాళిదాసు ఆకాశంలో ఎక్కువసేపు నువ్వు నేల మీద తా క్షణముగా ఆ మృగము ఎగురుతోంది అని ఇది ఒక ప్రతీకాత్మకంగా మనం భావన చేస్తే మన మనస్సు కూడా ఆ రకంగానే ఉంటుంది 
ఎక్కడ నిరుచి ఉండాలో అక్కడ ఉండదు ఎక్కడ ఎగురుతూ పో ఎక్కడో ఎగురుతూ పోతూ అవి చూస్తూ ఇవి చూస్తూ మన్ని కొంప ముంచుతూ ఉంటుంది అది ఆ రకమైనటువంటి ప్రవృత్తి మనకు ఇతరమైనటువంటి వస్తువు దగ్గర చూసినప్పుడు అద్భుతం ఆశ్చర్యం ఆ ఆశ్చర్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఆశ్చర్యంగా కనిపించేటువంటి వాడు పరమాత్మ ఆయన్నే ఇంద్రస్య ఆయన దేవతలకు రాజు దేవతలు అని అంటే స్వర్గంలో ఒక లోకముంది ఆ లోకానికి ఒక రాజు ఉన్నాడు అని మనలాగానే భూలోకంలో రాష్ట్రాలు దేశము పాలకులు రాష్ట్రపతులు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటిది అదొక భావన కానీ నిజానికి దేవరాజు అని అంటే మన మన శరీరంలో ఉండేటువంటి దివ్య లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఆ ఇంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ కర్మేంద్రియాలు మరి మనస్సు బుద్ధి చిత్తము అహంకారము ఇవన్నీ కూడా దేవతలు అలాగే మన దేహం నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత మనం చూసేటువంటి భూమి నీరు జల అగ్ని వాయువు ఆకాశము సూర్యుడు చంద్రుడు మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా దేవ అనేటువంటి శబ్దం చేత చెప్పబడేటువంటివే ఈ అందుకనే దేవతలు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడో మనకు తెలియనటువంటి కొన్ని యోజనాల దూరంలో కొన్ని వేల యోజనాల దూరంలో ఉండేటువంటి ఒక కనుక స్వర్గము అనేటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్నారు అనేటువంటిది అది అది ఒక రకమైనటువంటి కథనం నిజానికి మనం చుట్టూ ఉన్నారు మనలోనూ ఉన్నారు ఆ దేవతలు అందరూ కన్ను ఒక దేవత ముక్కు ఒక దేవత నాలుక ఒక దేవత వీటి వీటి శక్తిని మనం మనం నిత్య సన్నిహితంగా ఉండటం వల్ల వాటిని గుర్తించడం లేదు కానీ కొంచెం ఆలోచించి చూసినట్లయితే ఒక కన్ను మీరు పరిశీలించి చూడండి ఈ కన్ను గబ్బ అంత ఉంది చిన్న గబ్బలాగా ఉండేది కానీ అనంతమైన బ్రహ్మాండాన్ని అంతటినీ కూడా ఎన్నో ఆ మైళ్ల వైశాల్యం కలిగినటువంటి సూర్య బింబాన్ని చంద్ర బింబాన్ని కూడా చూడగలుగుతుంది సూర్యబింబం ముందర మన కన్ను ఎంతది దాని ప్రమాణంలో మన కంటి యొక్క ప్రమాణం ఎంత ఉంది అది చాలా అసలు ఏ లెక్కకు అందనటువంటి ఈక్వేషన్ అనమాట అటువంటి దాన్ని కూడా చూస్తుంది అందుకనే చక్షుడు ఇంద్రియము అన్నారు దాన్ని ఇంద్రియము అంటే ఇంద్ర అంటే మహా ఇది పరమైశ్వర్య అని పరమైశ్వర్యము కలిగినటువంటి ఒక అనుక అవయవ భాగం ఇవన్నీ దేవతలే మనం వాటిని నిత్య సన్నిహితంగా ఉండటం వల్ల దాన్ని గురించి భావన చేయటం లేదు కానీ ఇవన్నీ నిజానికి దేవతలే ఈ దేవతల రాజోహడు ఉన్నాడు ఎవరు అయినంటే ఆయన ఇంద్రుడు అని అంటారు ఇంద్రియము ఇంద్ర అనేటువంటి మాటల్లో ఉండేటువంటి శబ్ద సామ్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి అంటే ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి ఆ అంటే పిండాండము అని అంటున్నాం కదా దీన్ని ఆ పిండాండంలో ఉండేటువంటి పంచ ఇంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు పంచ తన్మాత్రలు ఆ మొదలైనటువంటివన్నిటికీ కూడా నడిపించేటువంటి జీవశక్తి వీటన్నిటి మీద ప్రభుత్వం కలిగినటువంటి జీవశక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ జీవశక్తినే ప్రాణశక్తినే దాన్నే మనం ప్రత్యగాత్మ అనేటువంటి పేరుతో కూడా వ్యవహారం వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం అనమాట ఆ ప్రత్యగాత్మ స్వరూపుడైనటువంటి దేవరాజే ఇక్కడ ఇంద్రుడు సదా ఇంద్రస్య దేవరాజు అయినటువంటి వాడు ఆయనకి చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడు ఎవరు ఈ ఈ ప్రత్యగాత్మ అనేటువంటి వాడు పరమాత్మ అనమాట కామ్యం కామ్యం అంటే కామయమాన అంటే అం అది కావాలి ఇది కావాలి అనుకునేటువంటి వాడు కామ్యం అంటే అపేక్షణీయుడు అని అంటున్నారు అంటే అతన్ని మనం పొందాలి మనకి ఏదైతే వస్తువు మనం కావాలనుకుంటామో దానిని కామ్యము అని అంటారు తర్వాత సనిం సనిం అనే దానికి 
కర్మ ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడు అని అర్థం చెప్తున్నాయి భాష్యాలు సనిం ఆ కర్మ ఫల ప్రదాత అయినటువంటి మేధాం మేధ ధారణాశక్తి ధీర్ ధారణావతి మేధ అని మేధా శబ్దానికి అర్థం చెప్తారు అంటే మనం అనేకమైన విషయాలు వింటూ ఉంటాం అనేకమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని అనేకమైన ప్రాణకోటిని చూస్తూ ఉంటాం దృష్టిలో ఉండేటువంటి పదార్థ జాతాన్నంతటినీ కూడా గమనిస్తూ ఉంటాం వీటినన్నిటినీ చక్కగా పట్టుకొని ఈ మెదడు అనేటువంటి భాగంలో ఉన్న అరల్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో కూర్చున్న దాన్ని అవసరమైనప్పుడు మనకు ప్రజెంట్ చేసేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి బుద్ధి విశేషాన్ని మేధ అంటారు మేధాం అటువంటి మేధ ధారణా శక్తిని ధీర్ ధారణావతి మేధ అని కదా చెప్పారు ధారణ అంటే పట్టు నిలోపల ఉండటం ఏదైనా ఒకటి ఇప్పుడు చేతిలోకి ఆచమనం చేసేటప్పుడు ఉద్ధరణితో నీళ్లు పోస్తాం ఆ నీళ్లు పోసినప్పుడు ఈ ఈ పుడిసిలి అనేటువంటి దాన్ని పట్టుకుంటాం అయినా మనం జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే ఆ నీళ్లు గబక్కన అటు ఇటు పోతూ ఉంటాయి అలా పోకుండా దాని మీదనే దృష్టి పెట్టి ఒక బొట్టు కూడా కిందకి పడకుండా ఉండేటువంటి విధంగా గమనించినటువంటి వాటిని అన్నిటినీ తెలిసినటువంటి వాటిని అన్నిటినీ మనస్సులో పెట్టి ఆ మెదడు అనేటువంటిది పెట్టెలో పెట్టి కాపాడేటువంటి బుద్ధి విశేషాన్ని మేధ అంటారు అటువంటి మేధాం ఆ మేధాశక్తి జీవకోటికి ముఖ్యంగా మనుష్యులకు ఏ గొప్ప శక్తి వలన సిద్ధిస్తోందో ఆ శక్తినే మనం ఇప్పుడు ఇంద్రుడు పరమాత్మ భగవంతుడు మరి ఆ మొదలైనటువంటి శబ్దాల చేత చెన్నో మిత్ర స్థం వరుణ అని మిత్రుడు వరుణుడు మొదలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి పేర్లతో ఆ పేర్లన్నీ కూడా గౌణములు గౌణములు అంటే గుణాన్ని బట్టి ఏర్పడినటువంటి అటువంటి మేధాం ఇచ్చే ఆ మేధాశక్తిని ఇచ్చేటువంటి వాడు అయినటువంటి సదసస్పతి సత్ అసత్ ఆ రెండింటికి కూడా పతి సత్ అంటే అవ్యాకృతమైన జగత్తు అంటారు శీలత్యస్మిన్ అవ్యాకృతే కారణే సర్వం జగతికి సహా అని సదశ్చబ్ద వ్యుత్పత్తి అని అంటున్నారు శీలతి అవ్యాకృతమైనటువంటి ఏ కారణంలో జగత్ అంతా ఉంటుందో దానికి అటువంటి దానికి సత్ పతి సత్ అనేటువంటి పేరు సత్ అసత్ అంటే సత్ అంటే ఉండేది అని అర్థం కనుక ఆ ఉండటం అనేటువంటిది ఏమిటి ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఈ విశ్వాన్నంతటినీ కూడా తనలో పట్టుకుని భద్రంగా కాపాడుతూ ఉండేటువంటి దాన్ని బ్రహ్మము అంటారు బ్రహ్మము అంటే దానికంటే పెద్దది మరొకటి లేదిది అనేటువంటి అర్థంలో ఆ బ్రహ్మము అవ్యాకృతము వ్యాకృతము అని రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అవ్యాకృతము అంటే సృష్టి చేయటానికి ముందర ఏకాకారంగా ఏ విధమైనటువంటి ఆ వికారాలు లేకుండా ఉండేటువంటి దానిని సత్ అంటారు దాన్నే అవ్యక్త పరబ్రహ్మము అని అంటారు దాన్నే నిర్గుణము నిరాకారము నిరంజనము మొదలైనటువంటి పేర్లతో మనం వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం అటువంటి సత్ దానికి దానిని సత్ పతి అంటే సత్ అయిన పతి సత్ అనేటువంటి వ్యవహారం కలిగినటువంటి పతి అంటే పాలన ధర్మం కలిగినటువంటి వాడు పతి అంటే మామూలుగా మగడు అని అర్థంలో రూఢి వచ్చింది కానీ పతి అని అంటే పాలన ధర్మం కలిగిన వాడు ఈ వరకు మనం ఆ మాట చెప్పుకున్నాం ఒక సంస్కృతం చక్కగా తెలిసినటువంటి విద్యార్థి మా తండ్రి మాకు జనకుడైనాడు గాని పిత కాలేదు అన్నాడు అని ఒక చిన్న విషయాన్ని ఒకప్పుడు చెప్పినట్టుగా గుర్తు జనకుడు అంటే పుట్టించిన వాడు పతి పిత అంటే పాలించిన వాడు అంటే పుట్టిన తర్వాత ఆ కుమారునికి కావలసినటువంటి విద్యా బుద్ధులు 
అన్నము మొదలైనటువంటివి పెట్టి కావలసినవన్నీ ఏర్పాటు చేయడాన్ని పాలన అంటారు ప్రజానాం వినయాధానాత్ రక్షణాత్ భరణాదపి స పిత పితరస్తాసాం కేవలం జన్మహేత అంటాడు కాళిదాసు మూడు రక్షణాలు రాజుకి వినయాధానము రక్షణము భరణము ఈ మూడు లక్షణాలు ఏ వ్యక్తి ఎందుంటాయో అతడే నిజమైనటువంటి పిత ఆ పితయే మరొక రూపంలో పతి భార్య భర్తృత్వ సంబంధంగా పతి అనేటువంటి మాట ఉంది సద సదహ పతి సత్ అనేటువంటి దానికి పతి సత్ అనే దానికి పతి కాదు సత్తే పతి అంటే అవ్యాకుత పరబ్రహ్మ రూపమైనటువంటి ఒకనొక మహాశక్తి అన్నమాట అలాగే అసత్ 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 అంటే వ్యాకృతం అంటే సృష్టి ఏర్పడినటువంటివి ఆకాశాద్ వాయు తస్మాద్వా ఏ తస్మాద్ ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశాద్ వాయు వాయో రగ్ని అగ్నే రాప అద్భ్య పృథివీ పృథివ్యా ఓషభయ ఓషభీభ్యో అన్నం అన్నాత్ ప్రాణ అని ఆ అవ్యక్త పరబ్రహ్మము నుండి మొట్టమొదట ఏర్పడినటువంటి ఆకాశం మొదలుకొని జీవుడుగా మానవాది లక్షణాలతో ఏర్పడేటువంటి వరకు ఉండేదంతా ఇదంతా అసత్ అసత్ అని దీన్ని ఎందుకన్నారంటే ఇది ఏర్పడుతోంది కొంతకాలం ఉంటోంది లయమైపోతోంది అంటే వికారాలు ఉన్నాయన్నమాట ఏ వి ఏ విధమైనటువంటి వికారాలు లేనిటువంటిదేమో సత్తు వికారాలతో కూడినటువంటిది అసత్తు ఆ వికారాలతో కూడినటువంటి అసత్ అసత్ అనేటువంటి దానికి కూడా పతి ఆయనే కాబట్టి సభ సత్పతి అద్భుతం ఆశ్చర్యం ఇదంతా కూడా చాలా ఆశ్చర్యం మనం పట్టించుకోవటం లేదు కానీ ఒక చెట్టు విత్తనము అనేటువంటిది చిన్న మన శరీరం మన చేతిలో ఇమిడేటువంటి చిన్న ఒక గింజ అవి భూమిలో పాతి పెడితే దాంట్ అది భూమి చాలా గట్టిగా గుణపాలతో పారలతో గడ్డ పరుగులతో పగులగొట్టవలసినటువంటి స్థితి కలిగినటువంటి ఆ భూమిని పగలగొట్టుకుని ఈ చిన్న గింజ అందులో ఉండేటువంటి అతి సుకుమారంగా ఉండే ఆ అంకురం ఆ అంకురము నేలను చీల్చుకుని పైకి వస్తోంది కదా అందుకనే దానికి ఉత్ భిద్యము ఉత్ పైకి బిత్ పగలగొట్టుకుని వచ్చేది అని అన్నారు చెట్టు మొదలు ఇది ఎంత ఆశ్చర్యం అండి ప్రకృతి ధర్మం అనుకోండి కానీ మనము ఆ పగలగొట్టాలి అంటే మనకు అనేకమైన సాధనాలు కావాలి ఇందాక చెప్పినట్టుగా పా పరుగు పార మొదలైనటువంటి సాధనాలన్నీ కావాలి చేతిలో శక్తి ఉండాలి ఈ మంచి పా పాతవం కలిగినటువంటి హస్తలాఘవము మొదలైనవన్నీ ఉండాలి ఉంటే అప్పుడు మనం అక్కడ పోయి చదవగలుగుతున్నాం కానీ ఆ అణువు కంటే సూక్ష్మాకారంలో గింజలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి బీజ శక్తి అనేటువంటిది ఏ విధంగా అది ఆ విత్తనాన్ని పగలగొట్టుకొని అక్కడి నుంచి పైకి వచ్చి మట్టిని పగల కొట్టుకొని ఆ పైన చెట్టుగా రోజు రోజుకి పెరిగి అనేకమైనటువంటి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు కొన్ని వందల మందికి ఆహారాన్ని ఇస్తుండ ఉంటాం అనేది ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం అందుకనే అద్భుతం అన్నారు దాన్ని సరసత్పతి అద్భుతం ప్రియం ఇంద్రస్య కామ్యం ఇంద్రస్య అంటే ఈ ఈ ప్రత్యేకాత్మ రూపమైనటువంటి జీవుడికి ప్రియం ఈ ప్రియమైనటువంటిది ఎందుకనంటే ఈ జీవునికి కావలసినటువంటి సర్వ విషయాలు ఆ మా పరమాత్మ ఆ శక్తి వల్లనే ఏర్పడుతున్నాయి అందుకనే మనకు ఎవరైతే కావలసినటువంటి తిండి గుడ్డ మొదలైన కూడు మొదలైన వాటిని అన్ని ఏర్పాటు చేస్తారో వాటిని పూజ భావంతో చూస్తున్నాం కదా అందుకనే వేదం కూడా ఏం చెప్పింది మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ అని ఇట్లాగా చెప్పింది ఎందుకు ఎందుకు అనేది వేదం చెప్పరా కానీ చెప్పనక్కర్లేదు 
మనమే ఆలోచిస్తే మనకే తెలుస్తుంది తల్లిని ఎందుకు పూజించాలి దైవంలాగా అంటే దానికి ఆ ఎన్ని కారణాలు చెప్పినా ఒకటే కారణం తల్లి గనక అనేటువంటి ఆ విధంగానే ప్రియం ఇంద్రస్య కామ్యం కామ్యం అంటే అపేక్షణీయం కోరాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఎవరు కావాలి నీకు మామూలుగా లోకంలో ఎవడైనా ఒక మహాధనవంతుడు వచ్చి అయ్యా మీరు బేదవారులాగా ఉన్నారు నీకేం కావాలండి అంటే ఈ అడిగేవాడు ఏం అడుగుతాడు అయ్యా నాకు ఏదో ఒక రోజు భోజనం పెట్టండి అంటాడు లేకపోతే రెండు ఆవులు ఇవ్వండి అంటాడు ఆ ఒకటో రెండో ఆవులు ఇస్తాడనే ద్రోణాచార్యుడు భార్య స్నేహితుడైనటువంటి ధ్రువ దృపదుడి దగ్గరికి వెళ్ళి భంగపడ్డాడు కాబట్టి వివేకం ఏం చెప్తుందంటే ఏమి అడగాలి అనే దాన్ని గురించి కూడా మనం తొందరపడి ఒక నిశ్చయానికి రాకూడదు అడిగితే భగవంతుడిని ఏం అడగాలి నేను నువ్వు అయిపోయేటువంటి స్థితి కావాలి సాయుజ్యము అంటారు దాన్ని అయ్యా నాకు భౌతికమైనటువంటి ఏ పదార్థాలు మనకు అక్కర్లేదు భౌతికమైన పదార్థాలు మనం అడిగినా అడక్కపోయినా భూదేవి మనకు ఇష్టమే ఉంది కానీ భూదేవి ఇవ్వలేనటువంటిది ఏమిటి అని అంటే పరమాత్మ సాయుధ్యం అది నిజమైనటువంటి కోరిక మనం కోరవలసినటువంటి కాబట్టి కామ్యం అంటే కామించిన దానిని సమకూర్చేటువంటిది ఆ సామ సమకూర్చేటువంటి సామర్థ్యము ఒక్క పరమాత్మకు మాత్రమే ఉంది సదసత్పతిమద్భుతం ప్రియవింద్రశ్య కామ్యం స్థని దీనికి కర్మఫల ప్రవాత అని అంటారు మనం ప్రతి పని చేస్తూ ఉంటాం పని చేశాము అని అంటే ఫలితం ఉంటుంది అది సత్ఫలం కావచ్చు దుష్ఫలం కావచ్చు ఏ పని చేసినా సరే దానికి ఒక ఫలితం ఉంటుంది ఉదాహరణకి కన్ను రెప్పలు మూసుకున్నాయి కను తెరిచాను ఇది ఒక పని కను తెరిస్తే తెరిచిన వెంటనే ఏమవుతుంది మనకు చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి పదార్థాలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అంతకు ముందు మూసుకున్నప్పుడు కనబడని పదార్థాలన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఒక కర్మం ఉంది అంటే దానికి వెంటనే ఫలితం ఉంటుంది ఆ ఫలితము మా మనం కోరినా కోరకపోయినా అనేకమైనటువంటి ప్రయోజనాలు మనకు ఆ కలుగుతూనే ఉన్నాయి ఉదాహరణకు పుట్టిన బిడ్డకు పుట్టిన బిడ్డ అడక్కుండానే తల్లి పాలిస్తోంది కదా ఈ ఇవి ఆ దీన్ని గురించి ఆలోచిస్తే అడగటము అడక్కపోవటము అనేటువంటిది ఈ రకంగానే ఉంటుంది భగవంతుడు నిజానికి మనం ఏమి అడక్కపోయినా అన్నీ మనకి ఇస్తూనే ఉన్నాడు ఒకసారి మన శరీరంలో ఉండేటువంటి యంత్ర పరికరాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా చూస్తే గుండె కొట్టుకుంటోంది ఊపిరితిత్తులు గాలిని పీరుస్తూ వదులుతూ ఉన్నాయి అలాగే కన్ను చూస్తోంది ముక్కు వాసన చూస్తోంది నాలుక రుచిని చూస్తోంది చెయ్యి కదులుతోంది కారు కదులుతోంది ఇతరమైనటువంటి అవయవాలన్నీ కూడా వాటి వాటి పనులన్నీ చేస్తున్నాయి వీటి వెనకాల మన సంకల్పం ఎంత ఉందండి జరిగిపోతూనే ఉన్నాయి కానీ అజ్ఞానం చేత మనం ఏమనుకుంటున్నాయి మళ్ళీ నేను చేస్తున్నాను నేను చేస్తున్నాను భగవద్గీతలో చెప్పారు కదా మనం అనేక పర్యాయాలు అనుకున్నాం అహంకార విమూఢాత్మ కర్త అహమితి మన్యతే అహంకార విమూఢాత్మ అహంకారం అనేటువంటిది ముసుగు వేసేసినటువంటి ఆత్మద్రవ్యం కలిగినటువంటి అజ్ఞాని ప్రతిదానికి నేను కర్తను అనుకుంటూ ఉంటాను కర్త కాదు దాన్నే భారతంలో చెప్పారు నీవే కర్తవైతే నీకు రోగం రాకూడదు నీకు ప్రమాదాలు రాకూడదు నీ నీ ఇష్టానిష్టాలకి ఇష్టాన్ని బట్టి సిద్ధించడం అనిష్టాన్ని బట్టి పోవటం అనేటువంటిది జరగకూడదు నీ ఇదంతా జరుగుతున్నది అంటే అర్థం అర్థం ఏమిటనమాట మనం మనకు కర్త కాము ఎవరో కర్త వేరే ఉన్నాడు ఆ వేరే ఎవరున్నారు అని అంటే ఆయన్నే పరమాత్మ అనుకున్నాం కామ్యం శని ఆ కర్మఫల ప్రభాత అవయవారు భగవద్గీతలో చెప్పారు కదా నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్య కర్మ కృతి ఒక్క క్షణం కూడా ఏ పని చేయకుండా 
ఏ ప్రాణి ఉండటం సాధ్యం కాని పని కార్యతే అవసహ కర్మ క్రియతే అవస కర్మ అవసహ తన అధీనంలో తాను లేకుండా మనల్ని చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇవి మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూసినట్టయితే మరి మనం చేసేటువంటి కర్మకు కారణం ఆయనే కర్మ ఫలానికి కారణం ఆయనే పరమాత్ముడే దాన్నే సనీన్ అంటున్నారు కర్మ ఫల ప్రదాత అట్లాగే ఆలోచన మనం అనేకమైనటువంటి వాటిని భావన చేస్తూ ఉంటాం ఒక ఏకాంతంలో గదిలో కూర్చుని పలుపులన్నీ వేసేసుకుని పళ్ళు మూసుకుని కూర్చుంటే కూర్చుని మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మనస్సు అనేటువంటిది కొన్ని ఒక క్షణంలోనే కొన్ని లోకాలన్నీ చుట్టి వస్తూ ఉంటుంది వాటిని వాటిని అన్నిటినీ రికార్డ్ చేసేటువంటి యంత్రం గనక ఉన్నట్టయితే మనం ఆశ్చర్యపోతాం అనమాట కాబట్టి మేధాం అటువంటి చక్కని చక్కని విషయాలను మాత్రమే పట్టుకొని నిలుపు చేసేటువంటి బుద్ధి విశేషాన్ని కూడా ఆ పరమాత్మే మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అయితే మనం అట్లా అనుగ్రహించేదానికి మోకాలు అడ్డు అడ్డు పెట్టకూడదు మనం చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు తెలుగులో స్థామిత ఉంది సిరిరా మోకాలు అడ్డునే అని సంపద వస్తూ ఉంటే అక్కడ లేదని మోకాలు అడ్డునో అడ్డును పెడతాడా మనం పెడుతూనే ఉన్నాం ఆ పని ఎందుకనంటే భగ భగవంతుడు మనకు అనేకమైన పదార్థాలు ఇస్తూ ఉంటే అవి కాకుండా పనికి మాలినటువంటి వస్తువుల్ని పట్టుకుని వెలాడుతూ ఉంటాం వాటి వల్ల మనకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోజనం కలగదు ఉడికే లోక లోక సామాన్యంగా అతి సాధారణమైనటువంటి ఒక విషయం చెప్తాను నిత్యము పేపర్ చూస్తూ ఉంటాం న్యూస్ పేపర్ చూస్తూ ఉంటాం ఏమిటండి న్యూస్ పేపర్ చూసినందువల్ల మనకు కలిగేటువంటి ప్రయోజనం టైం వేస్ట్ అవ్వటం తప్ప అనేకమైన ప్రపంచం అంతా మిగిలైనంత వరకు ప్రపంచానికి దూరంగా ఉండాలనుకుంటూ ప్రపంచాన్ని అంతా తీసుకొచ్చి ఇంట్లో ఇంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చి నెత్తిలో పెట్టుకుని అవస్థలు పడుతూ ఉంటాం ఇది ఎంత అవివేకమో మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి కాబట్టి ఆ మేధ అనేటువంటిది వివేకంతో దేనిని పట్టుకోవాలో దేనిని వదిలిపెట్టాలో హానము ఉపాధేయము అని అంటారు హానము అంటే వదిలిపెట్టడం ఉపాధేయం అంటే పట్టుకోవటం ఆ హానోపాధేయము అనే అనే వాటిని అన్నిటినీ కూడా నియంత్రణం చేసేటువంటి మేధాస్తిని మనం సంపాదించుకోవాలి అది కూడా భగవంతుని అనుగ్రహం వల్లనే కలుగుతుంది కనుక సనిమ్మే ధామ్ మేధాం అయాశిషం అటువంటి దాన్ని నేను పొందాను అని ఈ మంత్రం చెప్తాను పొందాను అంటే అర్థం ఏమిటి పొందానంటే భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు పరమాత్మ మనకు అనుగ్రహించాడు ఆ అనుగ్రహించిన దానిని నేను గమనిస్తున్నాను అని చెప్పడం ఈ మంత్రం యొక్క తాత్పర్యం మనకు మన జీవాత్మకు ఏది ఏది కావాలో అన్ని వడ్డించిన విస్తరలాగా అన్ని మనం ఎదురుకుండా ఉన్నాయి ఆ ఉన్నటువంటి వాటిని ఒక్కొక్క దాన్ని భావన చేస్తూ అయా పరమాత్మ ఇదిగో అన్నము ఇదిగో వ్యంజనము ఇదిగో పురుసు ఇదిగో ఇంకొకటి అని వాటిని అన్నిటినీ చూసి మనము భోజనం చేసేటప్పుడు సాధారణంగా భారతీయుడు ప్రతి భారతీయుడు భగవంతుడికి నివేదన చేసి తింటూ ఉంటాడు నివేదన చేయటంలో ఉన్న తాత్పర్యం ఏమిటంటే ఈ అన్నాన్ని ఆయనకి పెట్టే ఆయన తింటాడని అర్థం కాదు నివేదనలో ఉండేటువంటి పరమ రహస్యం ఏమిటంటే అయ్యా నీవు దయతో మాకు ఇచ్చినటువంటి పదార్థాన్ని నీకు చూపించి తింటున్నాను అని చెప్పడం దాన్నే నివేదన అంటారు నివేదించడం అంటే చూడండి నివేదిక అంటామే ఆ నివేదన అనమాట కాబట్టి భగవంత్ అవి అప్పుడు అది ఏమవుతుంది ప్రసారం అవుతుంది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహ విశేషంతో కూడినటువంటి వస్తువు అవుతుంది అది మన మనస్సుని ప్రసారం చేస్తుంది మన సూక్ష్మ దేహాన్ని స్థూల దేహాన్ని చక్కగా పరిరక్షిస్తూ ఉంటుంది అనమాట మన ఆచారాలు వ్యవహారాలు వీటిని గురించి మనం భావించవలసినటువంటి విషయాలు ఇటువంటివి అనేకం ఉన్నాయి దాన్నే ఈ మంత్రం చెప్తా ఉంది అయాశిషం నేను వాటిని పొందాను నేను అంటే ఇక్కడ 
వ్యక్తి నామరూపాలతో కూడినటువంటి ఒక పాంచభౌతిక శరీరంతో ఉండేటువంటి దేహం కాదు నేను అని అంటే ఇంద్రియాలు దేహము ఏడు ధాతువులు మొదలైనతో కూడినటువంటి స్థూల దేహం కాదు సూక్ష్మ దేహంలో కూడా మనోబుద్ధి చిత్త అహంకారములు అనేటువంటి నాలుగిట్లో ఆ అహంకారము అనేటువంటి జీవాత్మ ఏదైతే ఉందో ఆ జీవాత్మ సంబంధంగా ఈ క్రియాపదాన్ని మంత్రం మనకు అందిస్తోందనమాట ఆ జీవాత్మగా అంటే నిజానికి తత్వత పరమాత్మ కంటే భిన్నం కాని అజ్ఞానం చేత వేరుగా ఉన్నాను అనుకునేటువంటి జీవాత్మ భావన అన్నమాట ఇది అయా శిక్షం పొందాను అనేటువంటి సద సత్పతిమద్భుతం ప్రియంద్రస్య కామ్యం సనిం మేధాం అయా శిషం బుద్ధిజాత వేదోపఘ్నం నిరుతి మమ పశుమహ్యమాపహ జీవనం చిసోదత ఇక్కడ అగ్ని అగ్ని అనేటువంటి పంచభూతాల్లో మనం అనేక పర్యాయాలు అనుకున్నాం పంచభూతాల్లో అగ్నికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విశిష్టత ఉంది ఏమిటి ఆ విశిష్టత అంటే పైన రెండు భూతాలు కింద రెండు భూతాలు మధ్యది ఇది మధ్యమణి న్యాయంగా ఉండేటువంటిది ఆ లాకెట్ అనేటువంటిది ఇటువైపు ఆ దానికి అంగమా ఇటువైపు దానికి అంగమా అని అంటే రెండింటికి మధ్యలో ఉంటుంది దేహడి దత్త దీపన్యాయం అంటారు దేహడి అంటే గుమ్మం గుమ్మంలో పెట్టినటువంటి దీపము ఇటు గదిలోకి వెలుగులు ప్రసరింప చేస్తుంది అటు వీధిలోకి ప్రసరింప చేస్తుంది కాబట్టి దానినే దేహడి దత్త దీపన్యాయం అని అంటారు అదే విధంగా ఈ ఆ ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది పరమాత్మ జీవాత్మను రెండింటినీ చెప్తాను పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా ఉన్నాను అని అనుకోవటమే అజ్ఞానం అనమాట కాబట్టి ఆ పరమాత్మకు ఆ మనవి చేసుకుంటున్నాం బుద్ధి ప్యస్వజాత వేద జాతవేదుడు అంటే అగ్ని ఆ అగ్నిదేవుడు అటు పైన ఉండేటువంటి రెండు భూతాలని కింద ఉండేటువంటి రెండు భూతాలని కలుపుకుని మధ్యలో మనకు ఆ ఉపకరిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అటువంటి అగ్నిదేవుడిని గురించి ఒక ప్రా సంబోధన చేసి ఆయన్ని పిలుస్తున్నా మనం జాతవేద అయా ప్రాణులందరి శరీరాల్లో అగ్ని రూపంలో ఉండేటువంటి అంటే దీ దీప్తితో ఉన్నటువంటి ఓ అగ్నివేవ అని అర్థం జాతవేద జాతవేద అనేది అగ్నికి మరి యొక్క పర్యాయ పదం జాతం దేని నుండి వేదము పుట్టినదో దాన్ని జాతవేదుడు అనుకున్నాడు అంటే అగ్ని అనేటువంటిది ప్రకాశం అగ్నికి రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయి ప్రకాశ శక్తి తపన శక్తి అంటే కాల్చి వేసేటువంటి శక్తి ఒక వస్తువుని మనకు కనపడేట్టుగా చేసేటువంటి శక్తి ఈ ప్రకాశము తపనము అనేటువంటి తాపనము అనేటువంటి రెండు కూడా ఇవి వేద ధర్మాలు అనమాట అగో అటువంటి వేద ధర్మాల నుంచి ఏర్పడినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి అగ్నివేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు జాతవేద అనేటువంటి శబ్దం చేత జాతవేదుడు అని అంటే వే పుట్టిన ఆ అస్తిత్వము కలిగిన వాడు అనేటువంటి అర్థాన్ని కూడా మనం చెప్తాం ఇప్పుడు పంచభూతాల్లో చూడండి ఆకాశానికి రూపం లేదు వాయువునకు రూపం లేదు అగ్నికి మొట్టమొదటిగా రూపం వచ్చింది ఆ అగ్ని నుండి వచ్చినటువంటి జలానికి రూపం ఉంది భూమికి ఉంది అందుకనే వేదాంత పరిభాషలో సత్యత్ సత్యత్యత్యవతు అని మనం ఆ తైత్రియంలో చెప్పుకున్నాం సత్ అసత్ సత్ అంటే మూర్తములైనటువంటి భూతములు అసత్ అంటే మూర్తి ఆకారము లేనిటువంటి భూతములు భూమి జలము 
అగ్ని అనేవి ఆకారం ఉన్నటువంటివి అంటే చక్షుర చక్షురేంద్రియానికి కనపడేటువంటివి ఇంకా వాయువు ఆకాశము అనేటువంటివి చెత్ అంటే ఆకారము లేనటువంటి అటువంటి ఆకారము లేనటువంటివి సత్తు ఆ చెత్తు ఆకారం ఉన్నటువంటివి సత్తు ఈ రెండూ కలిపితే సత్యం సత్యం అంటే ప్రకృతి అనేటువంటి అర్థం కూడా ఉంది సత్యం అంటే పరమాత్మ సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనేటువంటి దాంతో పాటు సత్యం అంటే పరమాత్మ అనేటువంటి అర్థం కూడా ఉంది సత్య శబ్దం మీద గొప్ప పరిశోధన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అది ప్రారంభమైంది దాని మీద ఒక పుస్తకం తయారవుతోంది సత్యం కాబట్టి సత్యత్యత్యాభవతు అని మనం ఆ తైత్రియంలో నేర్చుకున్నాం అటువంటి సత్యం అవి జాతవేదుడు అగ్ అగ్ని ఆ రూపాన్ని పొందినటువంటి మొట్టమొదటి భూతం అనమాట జాతవేద వేదా దానికి సంబోధన జాతవేద ఓ అగ్నిదేవ అని ఒక నమస్కారం అతన్ని పిలుస్తున్నాం సంబోధిస్తున్నాం అగ్ని లోకంలో మామూలుగా లోక వ్యవహారంలో అగ్ని జడం జడం అంటే దాన్ని పిలవటం కానీ దా దాన్ని ఇక్కడ కూర్చో అక్కడ కూర్చో అని చెప్పడం కానీ దాన్ని దానికి మళ్ళీ అది సమాధానం చెప్పడం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు అంటే చైతన్యవంతం కాదవి అని లోకంలో వ్యవహారం కానీ తాత్వికంగా ఆలోచిస్తే అది మహా చైతన్యం ఎందుకంటే వెలుగుతోంది ప్రకాశిస్తోంది వ్యాపిస్తోంది మీరు ఒక చిన్న విషయం గమనించండి ఒక ప్రమితలో వత్తి వేసి నూనె వేసి ఆ పైన కొల మీద అగ్నిని అంటిస్తాం మనం ఆ అగ్ని అక్కడ వెలిగినటువంటి ఆ వత్తి మీద చెబ్బరి భాగంలో వెలిగించినటువంటి అగ్ని కింద ఎక్కడో ప్రమితలో ఉండేటువంటి నూనెను పైకి పీల్చుకుంటోంది ఎగవీల్చుకుంటోంది ఇంధనాన్ని ఇది ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఉండి అగ్నికి ఊర్ధ్వగమన శక్తి ఉంది జనానికి అధోగమన శక్తి ఉంది భూమికి స్థిరత్వం అనే రక్షణ ఉంది వాయువుకి ఏకముఖ ప్రసరణ శీలం ఉంది ఆ ఆకాశానికి సర్వతోముఖమైనటువంటి వ్యాప్తి ఉంది ఇలా ఒక్కొక్క భూతానికి ఒక్కొక్క లక్షణాలు ఉన్నాయన్నమాట కాబట్టి దీన్ని జాతవేదా అని అన్నారు జాతవేద ఆ అగ్నిదేవుడిని ప్రార్థించి మమ నిర్రుతి అపఘ్న మమ నాకు సంబంధించినటువంటి నాకు అని అంటే ఇక్కడ వెంకయ్య పుల్లయ్య కాదు జీవాత్మకు సంబంధించి మమ అంటే ఇక్కడ వేద మా వేదాంత పరిభాషలో అస్మశబ్దము ఆత్మ పర్యాయ వాచకం కాబట్టి మమ నిర్రుతి అంటే పాపాన్ని పాపం అంటే చేయకూడని పని చేయకూడని పని పాపము అనేటువంటిది ఏదో ఒక ఫలితాన్ని ఇస్తుంది పాపం అనేటువంటిది ఈ లోకంలో ఎక్కడా మనకు కనిపిస్తుందండి పాపము గాని పుణ్యము గాని మనం చేసే పని తత్వాన్ని అలా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం ఒక ఒక ఆవు దూడని కనిపిస్తే దాన్ని వాడు కర్ర పెట్టి కొడతాడు ఆ కొట్టడమే పాపం ఆ లేకపోతే మంచి పచ్చిక తీసుకొచ్చి ఆ ఆవు దూడ మూర్తి దగ్గర పెడతాడు అట్లా పెట్టడమే పుణ్యం ఈ పాపము పుణ్యము అనేటువంటివి మనకు దృశ్యమానములై ఈ రకంగా ఉంటాయి కానీ వీటి ఫలితం అనేటువంటిది మాత్రం మనకు జీవితంలో సంభవిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి నిర్రుతి పాపాన్ని అపఘ్న తొలగించి వేస్తూ అపహనం అంటే చంపేసేయటం రూపు మాపేసేయటం అపఘ్న బుద్ధి ఈ ప్యస్వా అయ్యా ప్రకాశించు బాగా పైకి జ్వాలంతో వచ్చి చూడు అని ఉన్నారు ఎక్కడున్నాడండి జాతవేదుడు ఈ అగ్ని ఎక్కడ ఉన్నాడు 
ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే జఠరాది జఠరాగ్నియాది రూపంలో ఉన్నాడు ఈ శరీరంలో అగ్ని అనేటువంటిది పొట్టలో జీర్ణాశయంలో ఉన్నది అనే సంగతి మనకందరికీ తెలుసు దాన్నే జాఠరాగ్ని అంటారు అంటే అదే అహం వైశ్వానరో భూత్ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచాం ఎన్నం చతుర్విధం అని భగవంతుడు చెప్పాడు కదా అహం వైశ్వానర వైశ్వానర అంటే విశ్వనరులు అందరిలో ఉండేది కనుక దానికి వైశ్వానరం అనేటువంటి పేరు ఉందన్నమాట వైశ్వానరు అయి భగవంతుడు పరమాత్మ చెప్తున్నాడు నేను వైశ్వానర రూపంలో చేరి శరీరంలో లోపల ఉండి ప్రాణినాం దేహం ఆశ్రిత ప్రాణులందరి యొక్క దేహాల్లో అంటే ప్రాణులంటే మనుషులే కాదు పశువులు పక్షులు మొదలైనటువంటి జీవరాశు అన్నింటిలో వృక్షాదులు మొదలైన వాటిలో కూడా పెరుగుతున్నాయి కదా అది భూమిలో ఉండేటువంటి నీళ్లల్లో ఉండేటువంటి సారాన్ని అంతటినీ సంగ్రహించుకుంటూ ఉపచయము అపచయము పొందుతున్నాయి కదా కాబట్టి ప్రాణులంటే ఇవన్నీ కూడా జరాయుజములు అండజములు స్వేదజములు ఉద్విజములు మొదలైనటువంటి ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఉన్నవి అవన్నీ కూడా ప్రాణులే ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త అంటే హృదయంలో ఉండేటువంటి వాయువుని ప్రాణం అంటారు హృదస్థానంలో ఉండేటువంటి వాయువుని అపానం అంటారు ఈ అపానము ప్రాణము అనేటువంటిది మధ్యలో ఈ ఈ ఆ జీర్ణాశయం అనే దాంట్లో ఉండేటువంటి అగ్నికి ఇటు నుంచి ఆ క్రింది నుంచి అపానము పై నుంచి ప్రాణము అనేటువంటిది దాన్ని ఆరిపోకుండా చూస్తూ ఉంటాయి అగ్ని మాంద్యం అంటారు అంటే ఉండవలసినంత తేజస్సుతో ఉండకుండా ఉంటే దాన్నే అప్పుడే అజీర్తి రోగం మొదలైనటువంటి బయలుదేరుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామి అన్నం చతుర్విధం ఆ ఈ అగ్ని జఠరాగ్ని అటు ప్రాణవాయువుని ఇటు అపానవాయువుని రెండింటినీ కడుపుకొని మనం లోపలికి వేసినటువంటి ఆ భక్ష్య భోజ్య లేహ్య చోష్య పానీయములు అనేటువంటి భిన్న భిన్నమైనటువంటి ఆకారము ప్ర గుణము కలిగినటువంటి ఆ భక్ష్యము తినే పదార్థాలన్నింటినీ కూడా పచాని జీర్ణం చేస్తున్నాను అని భగవంతుడు ఉన్నాడు ఈ జఠరాగ్ని కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించే బుద్ధి ఇప్యస్వ జాతవేద అని మనం ప్రార్థించేటువంటి అగ్ని ప్రధానంగా ఆ జఠరాగ్ని అలాగే ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం పద్మకోశ ప్రతీకాశం హృదయం చాప్యధో ముఖం అధో నిష్యాభ్యాముపరితిష్టతి జ్వాలమాలాకులం భాతి విశ్వస్యాయతనం మహత్ సంతగుంశిలాభిస్తులంబతి ఆకోశ సన్నిభం అని అక్కడ ఆ ఈ హృదయ పిండంలో దాంట్లో ఉండేటువంటి సూక్ష్మాతి నీవార సూకవత్ వరి ముళ్ళు కంటే సన్నంగా ఉండేటువంటి అవి అదే శరీరంలో ఆ పాద పరమస్తక పాదము అంతు నుంచి పైదాకా ఉండేటువంటి నాడీ మండలంతో అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి వేడిని పుట్టిస్తూ మన్ని ప్రాణం కలవారిగా చేస్తాం ఆ రకంగా ఉండే అగ్ని కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించేటువంటి అగ్ని ఎట్లా ఉంది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే జఠరాగ్ని రూపంలో ఉంది హృదయాగ్ని రూపంలో ఉంది నిన్నే ఆ ఆర్ధాకాశము అని అంటారు అక్కడే స బ్రహ్మ స శివ స హరిశ్చేంద్ర సోక్షర పరమస్వరాట్ అని మంత్రం ఇది వరకు చెప్పుకున్నాం మనం ఆ నివ్వరి ముందు అంచు దగ్గర ఉండేటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి దేహమే దేహంలో ఉండేటువంటి అగ్నియే ఈ ఆరు అడుగులు దేహంలో డెబ్బై ఎనభై కేజీలు ఉన్నటువంటి దేహంలో ఆ బాధ తలం వరకు మొదలుకొని శిరస్సు పర్యంత ఉండేటువంటి నాడీ మండలం అంతటికీ కూడా కావలసినటువంటి వేడిని ఇస్తోంది అని చెప్పింది పెద్ద సైన్స్ కాబట్టి అటువంటి ఆ ఆ దైవాన్ని అగ్నిదేవుణ్ణి ఆ అగ్నిదేవుడు 
పరమాత్మ యొక్క ఎనిమిది స్వరూపాల్లో ఒకడు భూమి రాపో అనలో వాయువు ఖం మనో బుద్ధి దేవచ అహంకార ఇతి ఎమ్మే భిన్న ప్రకృతి రష్టభాని భగవంతుడు స్పష్టంగా చెప్పాడు ఈ శరీరంలో పైన అంటే పిండాండంలోను బ్రహ్మాండంలోను ఉండేటువంటి ఎనిమిది రకాలైనటువంటి స్వరూపంతో నేను ఉన్నాను అని చెప్పినటువంటి మాట అట్లాంటి దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి అగ్నిదేవుణ్ణి ఉద్దేశించి అయ్యా ఉద్దీప్యస్వ అని మనం ప్రార్థిస్తున్నాం ఉత్ దీప్యస్వ పైకి బాగా చక్కగా కాంతితో శక్తితో వేడితో ప్రకాశిస్తూ మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించు అని అగ్నిదేవుణ్ణి గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఉద్దీప్యస్వ జాత వేదో అపగ్నం నిరుగుం మమ ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే అట్లా ఇప్పుడు దీపం పెట్టినప్పుడు చూడండి మీరు ఏదో కారణం చేత ఆ వత్తి పొడి కడుతుంది అంటే నల్లటి ఉండలాగా తయారవుతుంది ఆ ఆ ఉండలాగా తయారైనటువంటిది అట్లాగే ఉంటే దీపము సరిగా వెలుగొందటానికి కారణం ఉండదు ఆ ఉండలాంటిదే నిరుతి పాపం మనం చేసినటువంటి పాపకర్మములు ఉన్నాయే ఈ ఈ జ్వేలను అప్రతిహతంగా ప్రకాశింపజేయటానికి అడ్డం పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ముందర దాన్ని తొలగించాలి దీపం వెలిగించినటువంటి వాడు ఏం చేస్తారంటే కొడి కడితే ఏదన్నా చిన్న పుల్ల తీసుకుని దాన్ని అలా అలా కదిలించి రాళ్ళు చేస్తారు అప్పుడు దీపం చక్కగా ప్రజలుతుంది కనుక ముందర ఏం చేయాలి నిర్వృతిం అపఘ్నం ఆ నిర్వృతి పాపము అనేటువంటి దాన్ని కొడిగట్టినటువంటి భాగం లాంటి పాపాన్ని తొలగించి నీవు మాకు ప్రకాశించి మహాత్మా అని ఆ అగ్నిదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాం బుద్ధి ఈ ప్యస్వ జాత వేదోపగ్నం నిర్వృతిం మమ పశువుశ్చమ్యమావహ జీవనం చదిసో దశ మాకు పశువులన్నింటినీ కూడా సమర్పించు ఆ మా జీవనాన్ని నువ్వు ఆధారంగా నీవు ఆధారంగా ఉంటేనే మా జీవనం అనేటువంటిది సాగుతూ ఉంటుంది ఆ దిశో దశ అంటే జీవనం అంటే దీర్ఘాయుర్దాయం దిశ అంటే దిక్ ఉండటానికి యోగ్యమైనటువంటి దేశకాలాలు వాటిని అన్నింటినీ కూడా మాకు అనుగ్రహించు అని అగ్నిదేవత స్వరూపంలో మనకు తెలియవచ్చేటువంటి పరమాత్మకు ఒక అప్లికేషన్ ఒక ప్రార్థనా పత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నాం ఉద్దీప్యస్వేదోపగ్నం నిరుతిం మమ పశువు విశ్చమ క్షమావహ జీవనం చదిశో దశ మానో హి గుంచీ జాత వేదో గామస్వం పురుషం జగతు అభిభ్రవగ్న ఆగహి శ్రియా మా పరిపాతయ ఇన్ని తర్వాతి తరగతిలో నేర్చుకున్నాం ఈ పాటికి ఇప్పటికీ స్వస్తి Thank you.